Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam Trong những cái khoản đầu tư cho cá nhân ấy, thì mình thấy rằng đầu tư cho âm thanh luôn là một cái khoản đầu tư rất xứng đáng Đó chính là lý do mà chúng ta thấy những cái dàn âm thanh mà nó đến hàng tỷ đồng Nhưng mà tất nhiên ở đây thì mình sẽ không giới thiệu cho các bạn những cái thiết bị âm thanh nó đắt tiền như vậy Mà chúng ta nói đến loa di động một trong những cái sản phẩm mà rất quen thuộc của chúng ta và cũng rất nhiều lựa chọn trên thị trường nữa Tuy vậy thì để lựa chọn ra được một cái sản phẩm mà nó uh, phù hợp với các bạn cũng như là nó có một cái hiệu năng cũng như là âm thanh rất là tốt thì không phải là ai cũng có thể là lựa chọn ra được Và mới đây thì Hùng Quên đã ra mắt một cái mẫu loa mà mình thấy rằng nó rất xứng đáng trong cái phân khúc mức giá khoảng dưới 3 triệu đồng Mình không ngờ cái mẫu loa này nó thể hiện tốt như vậy Và đây chính là mẫu loa Huawei Sound Joy Đây, mình đã có trên uh, tay đây và mình tin rằng mẫu loa này nó sẽ giúp cho các bạn có những cái cảm xúc thăng trầm khác nhau trong cuộc sống và cùng mình ở trên tay mẫu loa Huawei sao Joy này nhá về ngoại hình thì như các bạn thấy đây mình cầm chiếc loa này với cái trọng lượng rất là nhẹ nó chỉ nặng khoảng gần 700 gram mà thôi và vì vậy là các bạn có thể mang đi rất là dễ dàng và cái thiết kế của mẫu loa này thì mình đánh giá rất cao nó sử dụng cái lưới vải xung quanh như thế này nó nhìn khá giống với những mẫu loa Sony như kiểu là XB23 chẳng hạn và Thêm vào với đó là những cái nút bấm ở đây cộng trừ rất là to Cái nút này thì mình thấy giống với mẫu loa của Ultimate uh, Wonder Boom 2 Nó có một cái hình trụ như thế này đó, Cân đối và rất là thanh mảnh đó. Nhìn thì nhỏ nhẹ thôi nhưng mà cái công suất của nó lên tới 30W Kích thước của nó thì chỉ tương đương với những mẫu loa là 20W mà thôi Còn với mẫu loa này là 30W các bạn nhớ nhá Mặt trước chúng ta có cái logo của Huawei ở đây và cái biểu tượng NFC các bạn có thể chạm trực tiếp vào đây Để có thể phát nhạc mà không cần phải kết nối ghép nối quá là lâu la mất thời gian đó, ở phía đằng sau này thì các bạn sẽ có một hàng nút kết nối với cái dây đeo này đây cũng khá là tiện lợi và hai cái chấu ở đây để các bạn có thể đặt lên bàn thì nó sẽ không bị rung lắc à, nó không bị lăn trên bàn đó rồi à, với những cái nút này đây thì rất là quen thuộc thôi nó có nút nguồn này nút uh, pause nút uh, kết nối với bluetooth và cái nút pe này nút pe này thì sẽ giúp cho các bạn uh, có thể kết nối với nhiều mẫu loa huawei sao giọt khác nhau và tối đa lên tới 100 chiếc với nhau và để mà kết nối nhanh hơn nữa thì các bạn chỉ cần lắc cái mẫu loa này thôi đó thì nó có thể kết nối với những cái mẫu loa huawei sao giọt khác thì rất tiếc ở đây mình chỉ có một cái thôi, mình không thể điểm mua cho các bạn được ở à, phía dưới cái nút nguồn này thì đó chính là một cái nút macro cái này thì để gọi trợ lý ảo à, các bạn dùng điện thoại nào thì nó sẽ gọi trợ lý ảo đó ví dụ như các bạn dùng iPhone thì nó sẽ gọi ra là Siri và nếu mà dùng Samsung thì nó sẽ gọi ra Bixby hoặc là Google Assistant gì đó. đó thì đây là những cái nút rất là cơ bản và mình thấy rằng cái thiết kế của những nút này ấy, bấm nó cũng sướng chắc chắn cực kỳ luôn các bạn ạ ở phía cuối cùng các bạn sẽ có một cái cổng sạc USB Type-C nó được cập nhật lên rất là nhanh chóng và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng Đấy. Các bạn thấy không? Đèn vòng đèn led xung quanh thế này. Hai bên đầu của mẫu loa này thì chính là hai cái loa trầm tự động và cái mẫu loa này thì nó được tinh chỉnh âm thanh đến từ một thương hiệu loa rất là nổi tiếng đó chính là Devia LED. Và vì vậy đây cũng là chính là lý do chính mà mình muốn trải nghiệm thử cái mẫu loa này và mình thấy rằng nó thực sự đáng giá. Phía dưới thì các bạn sẽ có thêm một cái chân đế này nữa, đó, sẽ đặt như thế này. Rồi, ok. À, tuy nhiên hơi đáng tiếc một chút về trong cái thiết kế của mẫu loa này đó chính là nó chỉ có cái vòng đèn led thôi đây thôi mà nó không có cái vòng đèn led ở những cái chỗ khác khu vực khác. Vì vậy là nếu mà so sánh với những sản phẩm đối thủ khác thì mình thấy rằng nó vẫn chưa thực sự là quá nổi bật. Nếu những ai mà uh, cần một cái sự màu mè thì chiếc loa này chưa đáp ứng được. Mà đơn giản thì mình thấy rằng đây là một mẫu loa có thiết kế rất là tối giản và có những cái mà mình cần. Nó nhìn rất là đẹp mắt đặt trên bàn như thế này. Ngoài ra thì đi kèm mẫu loa này các bạn có thêm một cái ứng dụng uh, rất là quen thuộc nữa đó chính là Huawei AI Live và với cái ứng dụng này thì các bạn có thể tinh chỉnh một số thứ như là tắt bật bluetooth này lên lịch hẹn cũng như là cái bật tắt ánh sáng thì đây nói như vậy thôi tuy nhiên thì nó các bạn chỉ có thể bật tắt cái khả năng đồng bộ với âm thanh thôi có nghĩa là khi nghe nhạc thì mẫu loa này nó sẽ thích ứng và nó chạy đèn theo ở phía trước này đó và phía dưới này các bạn có thể tùy chọn trong ba cái chế độ âm thanh đó chính là hi-fi giọng và À, chế độ của tinh chỉnh riêng của Devia LED đó và cuối cùng đó chính là tinh chỉnh cái âm bass à, các bạn có thể tinh chỉnh như thế này đó tuy nhiên thì khá đáng tiếc khi mình thấy rằng chỉ có thể tinh chỉnh âm bass thôi còn không thể nào mà tinh chỉnh được chép cũng như là mid đó, đó là một cái điều mình thấy khá là khó hiểu trên mẫu loa này Đấy, ngoài ra các bạn tinh, tinh chỉnh âm lượng như thế này đó rất đơn giản về cấu hình bên trong thì Huawei sao Joy có hai củ loa, một củ loa toàn giải công suất là 20W, kích thước là 50 nhân với 75mm, một củ loa Twitter 10W, đường kính là 19mm. Và như mình đã nói thì mẫu loa này được kết hợp với Devi LED để có
Đó những cái trải nghiệm nhanh của mình về mẫu loa này Âm lượng của nó thì chỉ cần 50% thôi Các bạn có thể lấp đầy một căn phòng khoảng tầm 30 cho đến 40m2 rồi Tuy nhiên thì khi bật quá 70% thì bắt đầu mình nghe thấy tiếng nó bị hơi méo một chút Vì vậy mình nghĩ rằng cái âm lượng uh, tốt nhất đó chính là từ 70% đổ xuống về dung lượng pin thì Huawei sao roi có viên pin là 8.800 mAh đây là một dung lượng pin rất là lớn so với cái ngoại hình rất là nhỏ gọn của mẫu loa này và với cái dung lượng pin đó các bạn có thể chơi nhạc đến tới 26 giờ mình thì mình cũng không nghe nhạc quá nhiều trong một ngày nhưng mà mình thấy rằng chiếc này có thể đáp ứng cho mình khoảng 3 đến 4 ngày mình mới phải sạc lại một lần và mức giá của nó thì đang được giảm giá từ 3,3 triệu đồng xuống chỉ còn là 2,69 triệu đồng mà thôi đó thì các bạn có thể tham khảo mẫu loa này với mức giá này thì mình thấy rằng mẫu loa Huawei sao roi nó hoàn toàn xứng đáng để các bạn có thể sở hữu một mẫu loa đến từ thương hiệu Huawei kết hợp với một tên tuổi rất là lớn trong ngành âm thanh đó chính là Dolby Atlas chất lượng âm thanh rất là tốt cũng như là cái thiết kế và độ hoàn thiện rất cao nữa thì các bạn không nên mua những cái mẫu loa fake fake ở trên thị trường đâu các bạn nên đầu tư khoản xứng đáng cho âm thanh thì các bạn sẽ thấy được nhận lại được cái giá trị rất là tốt vừa xong thì mình đã trên tay và đánh giá nhanh mẫu loa Huawei sao roi các bạn cập nhật như nào về mẫu loa này các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhá mình là sinh nhân xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video sau của tạp chí nghe nhìn Việt Nam